看到有些棋友说让四郎隔三差五讲一盘高端对局，今天安排一局，红方叫一箭传奇，黑方叫无心，两个软件全程高能啊！开局红方先人指路，黑方直接送卒，瞎眼狗，吃了，飞象一踩，红方再冲，起拐角马接着踩，平开，黑方亮车。这个棋正规比赛中出现过六盘，棋手们选择的都是象棋进五，不给黑方吃。本局红方平炮打马，黑方也不逃，车砍底象，红方打马，用横车抓，红方摆到这儿形成弹子炮，还堵住了黑方的车，对手进巡河炮。准备沿河十八打，第一个目标就是左车啊，红方提前补象，踩黑方的车，不管就是打，一人一个，底象被打着，过河炮被逮着，后退，打象将，上士，车九平三，对他弃马了，红方不客气啊，打掉。黑方把局提上来，人家只要平局用炮打马，不就死了吗？出老帅没用，跳马也白费。黑方可以平局，别住马腿下底炮，还是杀棋。红方是这样化解的，他平兵，就是说黑方如果平车，红方就跟过来，让黑方的炮打不到红方的马。你吃兵，我就跳马；你吃马，我就横车。给兵一收，红方甩车，这就没有杀棋了。回到现实，刚才说的是直接平车的变化。实战黑方是浸泡巡河，绕开了红方的兵，又要这样了。红方打掉中卒一将。上士，再平炮吃卒，对手居三平二，打马叫杀，红旗倒挂金钩解杀，你就说多有招吧。要是打马，他就追回来，保持原位，红方瞄着车呢，黑方平炮打车，走了，红方只能垫马呀。棋友们，前期啊，黑方弃掉两个大子，现在剩车跟双炮，先抢回来一个。红方退炮，想冲兵，强行将黑方的炮换掉。现在这个牌面，黑方是大优，但他接下来选择的是平炮打士。从这手棋能看得出来，他应该是个免费的软件我用正版的测试了一下。黑方最佳招法应该是退炮，一将，红方落士，黑方平炮一将，补士，然后再出将叫杀，铁门栓呢，红方只能挪窝，黑方再回来，下底抽车，上帅，进炮，他车是动不了的，要么垫炮，要么落士。先说这个，黑方将两个底士不能动啊，上三楼，再将后退，进炮打马，这车吃不动，一会儿黑方往这边一甩，三子归边。来，咱们看第二种，落士讲过了，垫炮的话，黑方将一军，他把士挪走卡了就行了。退老帅呢，黑方就平炮呗，还是有三子归边的架势。下面咱们来对比实战。刚才说了，黑方最狠的一招是退炮，能够将这个鞭炮救出来。实战黑方也救出来了，他是这么走的：平炮打士，红方落，再打，瞄着车，上帅。将军
上三楼，这个底炮被捉着呀，后退。由于这个老帅光杆了，那么红方如果拱炮呢，黑方就打过来，也是白打。红方不敢吃，因为这边抽车。这和刚才一对比，大家会发现啊，红方俩是没了，但是有的时候让他活着比杀掉他更好。你现在俩是没了，红方居灵活了。他想放哪儿放哪儿，往下看吧。红方平炮吃足，小兵儿数量五比一呀、啊。黑方中路一将，出帅，进炮打马。刚才说了不能吃，红方架中炮，黑方退居叫杀，红进兵拱炮，有根，躲，平居抓炮。士兵交换，拱下车，将一军落士，炮将上士，进炮，出将，挺兵，提车，这只能看着不能吃。他这招呢，就是随时可以中路将，对手车六平五，给黑方干没齐了。平炮能不能撤回家里啊？不能，红方捣乱。黑方用车摸了一下老帅，躲，捉双。红方对车，他这个兵实在是太多了，不能换呐。有事项权也不好使，那肯定是输。还是将军吧。老帅躲开，抓兵。就这几回合，相当于黑方没走齐，又回到原点了。红进炮将，你上将他也是砍呐、啊，现场是飞象。红方吃了，平车杀兵。红方平炮打士，这不能吃啊！红方白脸杀，现在人家还要杀中士，黑方已经防不了了，他退居竹林。红方进兵入攻，胜局已定。一看守不住黑方头了，这个中士呢还是不能动。解答一下疑问啊，这个画面黑方要是不抓兵，推到这儿呢，其实没用。红方可以打车，这个中士不敢离开，红方下底将士抽车。所以这个退居呢，一点意义没有。那这盘棋就到这儿，下期再见。